Benvenuti sul mio canale. Quest'oggi vi propongo questo top sotto giacca, veramente molto facile da eseguire, ma nel contempo anche molto elegante, se vogliamo, con questo punto che è molto semplice, ma tanto raffinato. Eh, per il filato che ho utilizzato, eh, ho utilizzato un fiocco della Tre Sfere, ma di questo elegantissimo color panna. Inoltre, ho oh, sì lavorato a pannelli, però ho realizzato questa apertura a goccia sul dietro che le dà un tono veramente eh, più raffinato. Come ho detto prima, una lavorazione a pannelli. E tutto quello che ho fatto ho preso la misura della circonferenza del seno, l'ho divisa in due, ho tolto qualche centimetro in modo da lasciarlo piuttosto aderente in quanto il punto permette essendo sufficientemente elastico e sono andata a lavorare per un'altezza che appoggiasse sul fianco. Ovviamente lavoro poi a vostra discrezione, se volete realizzare un top aderente seguite queste istruzioni, se volete realizzare magari una maglia un po' più abbondante aggiungerete dei centimetri a quelle che sono le vostre misure di base, potete applicare anche delle maniche e potete non realizzare l'apertura dietro. È veramente una base per realizzare più progetti. Inoltre è facoltativa anche la lunghezza, si può decidere per una lunghezza top crop oppure eh, per qualcosa di più lungo. Vi lascio il materiale. Per questo progetto avremo bisogno del filato, io ho scelto il cotone fiocco della Tre Sfere di questo bellissimo panna che ho lavorato con l'uncinetto 3 e mezzo. Dopodiché avremo bisogno di un metro da sarta, di una forbice, qualche marca punto, un bottoncino, io ho scelto questo bottoncino mh, con il gambo, molto carino, molto semplice, e un ago da lana. Iniziamo il progetto. Iniziamo questo progetto con la lavorazione del primo pannello. Io ho montato una catenella di 85 maglie che corrisponde a circa 44-45 cm e che corrisponde anche ad un multiplo di 8 più 5 che è il multiplo di cui avremo bisogno per realizzare questo punto. Prima di eseguire il nostro punto però vado a ripassare le catenelle a punto alto. Ne farò circa due giri, quindi io sono qui alle mie 84 catenelle che ho già fatto, ne faccio un'aggiuntiva per tornare indietro, dopodiché entro nella seconda a partire dall'uncinetto, faccio punto basso su punto basso che va in sostituzione del mio primo punto alto e vado a ripassare ogni catenella che trovo, faccio un punto alto quindi alla fine dovremo trovarci tanti punti alti quante le catenelle che abbiamo fatto fatto il mio giro di punti alti giro il mio lavoro e ne andrò a fare un secondo questo bordo è facoltativo se voi non volete farlo non lo fate partite subito con il punto che andremo a fare dopo Ora faccio un altro giro di punti alti e ci vediamo dopo per partire con il punto vero e proprio. Ho finito le mie due righe di andata e ritorno a punto alto, ora passiamo al punto vero e proprio. Quindi giro il mio lavoro, faccio quello che va a sostituire il mio primo punto alto, cioè punto basso su punto basso. Prendo il filo, salto un punto di base, entro in quello successivo e vado a fare un punto V. Il punto alto 2 catenelle e un punto alto nello stesso punto di base prendo il filo salto 3 punti di base entro nel quarto punto utile e ripeto l'operazione punto alto 2 catenelle rientro nello stesso punto e faccio un punto alto riprendo il filo conto 1 2 3 entro nel quarto quindi mi faccio il mio punto alto in, nelle mie due catenelle e un altro punto alto. 
prendo il filo 1 2 3 entro nel quarto punto alto 2 catenelle e punto alto e vado a concludere la riga utilizzando sempre questa sequenza fatta la riga numero 1 del nostro punto ora facciamo la riga numero 2 quindi giro il mio lavoro faccio quello che va in sostituzione del mio primo punto alto dopodiché entro nel primo archetto utile quello formato dalle due catenelle cioè nel centro del punto v e lavoro 5 punti alti tutti nello stesso archetto di base prendo il filo mi sposto nell'archetto successivo quindi qui lascio perdere questi due punti entro quello successivo e vado a farmi un punto v formato da punto alto 2 catenelle punto alto nello stesso archetto di base dopodiché riprendo il filo mi sposto nell'archetto successivo e vado a fare il ventaglietto di 5 punti alti nello stesso archetto utile prendo il filo mi sposto nell'archetto successivo e faccio un punto v punto alto 2 catenelle e punto alto nello stesso archetto di base riprendo il filo mi sposto nell'archetto successivo faccio il ventaglietto di 5 punti alti praticamente il lavoro che dobbiamo fare è tutto questo alterneremo un ventaglietto di 5 punti alti e un punto v per ogni punto v che abbiamo a disposizione ci vediamo alla fine della riga sono arrivata quasi alla fine della riga vado a lavorare l'ultimo archetto utile facendo il mio ventaglietto di 5 punti e vado a chiudermi sull'ultimo punto con un punto alto tenendo presente che la riga di ventaglietti e archetti dovremo iniziare con punto alto e ventaglietti dovremo finire con ventaglietto e punto alto quindi una volta finita anche questa riga tutto ricomincia dalla riga numero 1, praticamente solo l'alternarsi di due righe. Inizio con il punto che va a sostituire il mio punto alto. Se voi vi trovate con 3 catenelle, 2 catenelle, punto basso, 2 catenelle, fate come meglio vi trovate comode. Io, come dico sempre, eh, mi piace questo, questa tecnica perché mi lascia i bordi regolari quindi preferisco usare questa detto questo prendo il filo ed entro nel terzo punto utile del nostro ventaglietto quindi quello centrale e vado a fare il mio punto v punto alto 2 catenelle prendo il filo e un altro punto alto dopodiché mi sposto nell'archetto successivo e, fa e faccio il mio punto alto 2 catenelle prendo il filo rientro punto alto riprendo il filo conto 1 2 entro nel terzo punto utile punto alto 2 catenelle rientro nello stesso punto di base punto alto ripiglio il filo entro nell'archetto formato dalle due catenelle faccio punto alto 2 catenelle e punto alto e tutta questa riga ce la facciamo in questa maniera quindi faremo un punto v nel punto centrale del ventaglietto e un punto v nel punto v sottostante ci vediamo alla fine della riga sto lavorando il mio ultimo punto v sull'ultimo ventaglietto disponibile dopodiché prendo il filo vado a finire la riga con un punto alto sull'ultimo punto alto che ho a disposizione giro il lavoro e tutto riparte dalla riga numero 2 quindi cosa facciamo saliamo con un punto alto dopodiché entriamo nel primo archetto e lavoriamo il ventaglietto di 5 punti dopodiché ci spostiamo nel punto v lavoriamo un punto v 
ci spostiamo nel, nel punto di successivo, lavoriamo i 5 punti e via via è un alternarsi di queste due righe e andiamo avanti a lavorare fino all'altezza che ci serve. Sono salita in totale compreso il, il due, le due righe di punti alti di 37 centimetri. Ho lavorato in tutto 18 motivi e mezzo. Mi sono fermata qui dove c'è la riga di tutti i punti V. Come potete vedere sono andata a marcarmi il punto V centrale e ora vedremo come ricavare l'apertura. Quindi è molto semplice. Riparto normalmente con quello che va a sostituire il mio primo punto alto. Entro nel primo archetto utile e vado a lavorare il mio ventaglietto di 5 punti. Entro nel, nel, nell'archetto successivo, nel punto V successivo, faccio un punto V. Faccio la sequenza normale fino a quando arrivo al marca punti. Arrivata al marca punti non farò altro che entrare nel punto V fare un punto alto. Fatto questa operazione giro il mio lavoro. Riprendo con il punto che va a sostituire il mio primo punto alto e riprendo il lavoro con la sua sequenza. Quindi qui abbiamo, entriamo nel punto V, facciamo il punto V, qui abbiamo l'archetto. Entro nel terzo punto utile, faccio il punto V e via via. Ho finito la riga di punti V, vado a riprendere con l'alternanza di ventaglietti. E punti V. Vado avanti a lavorare in questa maniera, poi arrivo al centro, ovviamente ci dobbiamo fermare seguendo la riga di punti V. Quindi il fatto di iniziare con un ventaglietto e finire con un ventaglietto non vale per la parte centrale del lavoro, vale soltanto per i lati. Andrò avanti a lavorare circa 10 cm ancora, poi vediamo come passare dall'altra parte. Sono salita per 10 cm in tutto. Ora andrò a fare un'altra riga di soli punti V, poi dopo vediamo come raddrizzare il lavoro. Quindi giro il mio lavoro, vado a fare un'ultima riga di punti V e ci vediamo quando ho finito. Ho finito l'ultima riga di punti V, ora giro il lavoro e andrò a pareggiarlo in questa maniera. Entro nel primo punto utile, quindi faccio il punto che va a sostituirmi il mio punto alto e poi lavoriamo punto su punto i punti come li troviamo. Quindi... Qui abbiamo un punto alto, entriamo e facciamo un punto alto. Qui abbiamo le due catenelle, facciamo due punti alti. Prendo il filo, qui abbiamo un punto alto, punto alto. Dopodiché abbiamo un altro punto alto, punto alto. Due catenelle, quindi ne faccio due nell'archetto, punto alto. Qui a punto alto entro, ne faccio un altro. Praticamente lavoriamo un punto alto per ogni punto utile. 
ho lavorato tutti i punti ora vado a fare il nodino di sicurezza e a tagliare il filo qui se volete potete fare una zolina io mh, a me basta il punto alto perché questo bottoncino ci passa perfettamente tra i due punti alti ma se voi avete un bottone più grosso magari quando avete chiuso fate qualche catenella ricavate una zolina vi fermate qui sotto dove avete l'ultimo punto alto detto questo dobbiamo andare a fare la seconda parte del dietro quindi cosa facciamo prendiamo filo e uncinetto quindi adesso andiamo a rifare a fare la seconda parte come facciamo è facilissimo togliamo il marcapunti prima di tutto perché adesso non ci serve più prendiamo filo e uncinetto entriamo nell'archetto dove siamo dove abbiamo finito la mezza riga di questa parte quindi dove c'era il marcapunti prima entriamo e facciamo nel mio caso punto basso su punto basso dopodiché andiamo avanti proseguiamo come se stessimo proseguendo la riga quindi adesso andremo a fare il punto V dopodiché abbiamo la riga dei ventaglietti facciamo i ventaglietti prendo il filo abbiamo il punto V Qui abbiamo il ventaglietto facciamo il ventaglietto praticamente riprendiamo la sequenza e andiamo avanti a lavorare fino a quando abbiamo raggiunto la stessa altezza poi dopo completeremo con eh, la mezza riga di punti alti dopodiché vedremo come proseguire col pannello davanti terminato questo pannello che sarà il pannello dietro ora ne, ne andremo a fare uno uguale con le stesse righe di andata e ritorno di lavorazione però senza l'apertura quindi faremo un pannello intero ho terminato anche il pannello intero che sono andata a rifinire nello stesso modo in cui abbiamo rifinito eh, il pannello del dietro ora no, non dovremo fare altro che eh, unire due pannelli cominciando a chiudere le spalle quindi ho già preso la misura per le spalle quindi cosa ho fatto ho calcolato la metà dopodiché sono andata a marcare 14 cm da una parte e 14 cm dall'altra ora prendo l'altro pezzo e appoggiando diritto con diritto per diritto intendo il diritto dei ventaglietti quindi la parte dove abbiamo tutti i nostri ventaglietti al diritto la considereremo il nostro diritto quindi diritto del pannello sotto che guarda sopra e il diritto del pannello che metteremo sopra che guarda sotto. I due diritti devono essere, devono combaciare tra di loro. Detto questo vado a prendere il mio ago, io avevo già tenuto il, il filo più lungo. E vado a cucire le spalle se vi trovate con l'uncinetto potete tranquillamente cucire con l'uncinetto quindi vado a prendere il punto pieno da tutti e due i pannelli punto pieno punto pieno punto pieno punto pieno finisco questo tratto di spalla dopodiché andrò a cucire l'altro e ci vediamo per i fianchi ho chiuso le spalle ho già messo il bottoncino 
e sono andata a marcare le, il giro manica, lo scalfo manica. Lo scalfo manica, essendo una taglia S, mh, ho marcato 18 cm per parte, quindi ho messo 18-18 e mezzo circa. Ho messo 18 cm sulla cucitura e, e ho marcato a 0 e poi ho marcato a 36, è un pochino abbondante, però più o meno ci siamo. Ora vado a cucire i fianchi. A questo punto prendo l'ago e il filo e vado a cucire i fianchi come le spalle, prendendo il punto intero di ogni pannello, quindi... Prendo il punto intero di qua il punto intero di là e faccio un nodo in modo che non scappi dopodiché andremo a nascondere anche quella codina e andremo a fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto sulle spalle quindi prendo un punto pieno da una parte un punto pieno dall'altra E di nuovo un punto pieno da una, da una parte, un punto pieno dall'altra. E vado avanti a chiudere il fianco fino a quando troviamo i marcapunti. Finito un fianco faremo l'altro. Ci vediamo quando ho finito di chiudere tutti e due i fianchi. Ed ecco il mio top finito. Una lavorazione davvero molto semplice ma anche molto particolare. La particolarità data dal punto e dall'apertura che abbiamo messo sul dietro che gli dà un tocco di eleganza in più. Adesso andiamo a vedere il lavoro sul manichino. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.